Kung hindi ko pinamiday ang anak mo na anak ninyong asawa mong namatay, eh malamang hindi ka na rin sumugod dito. Kito mo yan, Monty, ka pang malunod. Hindi, actually, kasalanan ko din. Kasi inakala eh, kong ikaw yung asawa ko dahil kamukha mo nga siya. Ako naman yung unang nang gulo. Ito na rin siguro yung huling pagkakataong makikita mo ko dito. Mahirap talaga yung nawawala ng mahal sa buhay. Tulad nito, kahit magano ako ulit ang ma'am A mo, iniisip ko lang na mawala siya sa buhay ko. Sakit. Ano pa kaya si Emma, nawala siya ng minamahal sa buhay. Naniniwala ka pa rin ba na si Roman pumatay kay ang Hero? Hindi ako nang Kaya kung sino man yung pumatay kay Kuya, bahala ng Diyos sa kanya. Magbubukas na yung hotel natin sa Batangas. So, ibig sabihin niyan, magbubukas na rin ang Taste of Milan. Thank you, Leon. Thank you. Thank you, Emma. Dahil simula nung dumating ko sa buhay ko, pakiramdam ko, kompleto na ako ng agency. Saan kayo nagpunta ng Tita Emma mo? Sa Taste of Milan po. Doon lang? Opo. Why po, Tita? Si Sidney. Anak ni Jerome Fintabella. Very close daw si Emma sa kanya. Sigurado miss na miss na yung daddy niya, kaya gusto mo makipagkita sa inyo. At sino naman yung gusto mo makipagkita sa iyo, Jerome? Nangyari sa inyong dalawa, bakit bigla kayong tumahimik? Ang sabi ko, sino yung gusto mo kipagkita na naman sa'yo, Jordan? Yung... Yung groom. Oh, yung groom. Grabe yung groom na yun. Meron kasing uh, rinikomenda na gusto gamitin itong grounds natin para sa kasal. Na naman? <sighs> Grabe, ano? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ayaw kong gawin na itong pang-wedding? Yung babae ba'y kausap mo? Huwag ka mag-aalala. Wala na naman akong panama dun sa lalaki. Mukhang artista. Mga tipong mga bareton dating eh, di ba? Tingin mo. Yes, boss. So, yun. Medyo ano siya. Wala tayong palaban dun. So, alam mo, mahal ko. Pinasabi ko sa'yo, hindi hindi kita pagpapalit kahit na kaninong babae. Promise yan. Mamatay, Promise? Oo, oh, mamatay, mamatay man si Darwin. Uy, boss, ba't ako? Kamatay ka man, di ba? Ba't ako? Kaya joke lang. <laughs> Mahal, nagdalap kita. Hindi ka magpapalit kahit lang. Teka lang, di ba galing lang tayo ng Batangas tapos papunta na naman tayo ngayon? Bes, marami talaga akong kailangan asikasuhin ngayon sa cafe kasi malapit na yung soft opening. Sinabi mo ba kay Leon na galing tayo doon ng isang araw? Hindi ko na binanggit. Ayoko na rin kasi magsinungaling. Tsaka pag sinabi ko pa, hahaba lang yung usapan. Tsaka dapat kasi kinakalimutan mo na yung kamukha ni Rome, di ba? Kakalimutan ko na naman talaga. Hindi na ako pupunta doon. Tsaka promise ko magkukonsentrate na lang ako kay Chelsea ngayon sa kay Leon. Tsaka ito, pag nag-open na nga yung branch sa Batangas. Tama yan. Siguro maganda na rin yun na doon muna ako mag-concentrate. Magiging busy ako. Doon na lang din siguro muna ako maglalagi. Eh, magbabakasyon ako doon, ha? Ako mag-manage yun, Misa? Oo naman. Gusto ka yan, syempre. Sige. Ang galing nyo talaga, Boss Jay. Kalain nyo na kumbinsi nyo si Mamae na customer lang yung kinita nyo ng isang araw. Yung ayaw ko nagsisinang ni Darwin, pero wala ang gawin ko yun eh. Kung hindi ko gagawin yun, oh, parating may gera dito. Correct. Oo, oh, ganun lang ang gawin natin. Ito yung meron tayong costume na babae, ilihim na lang natin, pwede ba? Correct again, Boss J. Tinutinuhin nyo kaya. Para na nga kayong santo eh. Ay, nako. Ano? Tingin mo malungkot ako? Parang, Boss Jay. Bakit iba yung aura nyo ngayon? Ba't bigla kayong naging sad yung energy nyo? Wala naman dahilan para maging malungkot, di ba? Eh... Biro lang, Boss Jay. Hindi lang ako sanay na ganyan yung ano nyo, yung dating nyo. Okay, okay. Sasabihin ko na sa'yo ang bakit. Ano, hindi naman biro yung nangyari kay Emma eh. Ano? Wala siya ng asawa. Tapos nakakilala ko pa. So, mga sa mga loob ko, pumibigat ang dibdib ko. Kung 
Pumunta ako si Mang Elias. Bahala ka na rito. Hindi hey, boss, titignan ko kung kamusta na siya. Iiwan din ako ng konting tulong din para sa kanya. Okay. Bahala ka na rito. Yes, boss. Tingnan to. Okay. Ate, hindi pa rin ako matahimik. Eh, paano? May umaaligid sa kanyang babae. Feeling ko nga si Emma na naman yun. Jang, baka naman napapraning ka lang. Di ba nga tumigil na nga si Emma sa paghahanap dyan kay Rome? Siya kasi si Sidney na yung pinagkakaabalahan nun. Ate, huwag tayong pakasiguro. Feeling ko walang plano tumigil yan si Emma. Baka nga nagkita na pala sila ni Emma eh. Hindi lang sa akin sinasabi ni Jordan na kinukulit siya ni Emma dahil ayaw niyang mag-away kami. Gusto ko lang naman makasiguro. Ay, nako, alam mo ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo. Eh, bahala ka! Gawin mo gusto mo. Basta advice lang, ha? Kung pa pwede naman sana, wag mo namang sakalin niyang si Rom. Kasi baka mabad trip sa'yo yan, layasan ka uli. Mangyayari lang yon kapag hindi tumigil yung Emma na yan kakahanap kay Jordan. Hindi ako papayag na makalapit siya sa asawa ko. Ay, nako. Itong kapatid ko na to talaga, kahit kailan. Hmm? Ate, I have to go. Mukhang may kamiting na naman itong si Jordan ng babae. Susundan ko lang. Baka mamaya si Emma na pala yun. Sige. Ang ganda talaga dito, no? Alam mo, Emma, I'm sure magiging successful to katulad ng Manila branch. Sana nga, bes. Alam mo, malaking tulong talaga tong Hotel Chelsea dahil sikat na tong hotel ni Leon. Marami siyang customers. Sana dumami rin customers namin. Ang bait talaga ni Leon, no? Huwag na sa harap ng mga tao. <laughs> Alam mo, ang swerte mo talaga sa mga lalaki yung nagmamahal sa'yo. Pero yun nga lang, isa lang yung lalaking minahal mo ng todo. Huwag mo nang ipaalala. Sorry naman. Alam mo, buti pa, gumala muna tayo. O, oh, saan mo gustong pumunta? Wala lang, try lang natin yung ibang resto dito. Kasi sabi nila masarap daw eh. Tsaka, bes, gayahin natin yung resto nila. Ah, eh, tara na. <laughs> Good idea yan. Tara. Let's go. Mga Elias, kamusta na ako kayo? Ayan, okay naman, okay naman. Medyo nakaka-recover na. Tignan mo na, pinuntahan lang ni Jordan si Mang Elias. Ikaw talaga, masyado ka na naman napapranin. Mabuti ni nakakasiguro tayo, no? Ano ka ba? Eh, kahit naman eh. Feeling ko naman, hindi lalapitan ni Emma yan si Jordan dahil hello, obviously, patay na patay sa'yo si Jordan. Eh, paano kung lapitan pa rin siya ni Emma? Paano kung landi-landiin ni Emma yan? Kahit alam niya na hindi siya si Rome. Parang ginawa mo noon kay Rome. Pwede ba? Hindi naman yun yung pinag-uusapan eh. Mm, naalala ko lang naman. Paano kung... Paano kung sabihin ni Emma yung nakaraan ni Jordan? Tapos mapraning si Jordan, tapos pagdudahan niya ako. Kaya dapat hindi sila magkaharap ni Emma eh. wala nga dito si... Shh! Kung sorry. Eh, wala nga dito si Emma eh. Ano ka, dinalaw lang talaga ni Jordan si Mang Elias, di ba? Ay, ano, nakikita mo. Kaya tara na, bago pa tayo makita ni Jordan, makakalata pa niya tayo. At may inis pa yan sa'yo, baka pumunta na naman yun ng Maynila. Huwag niyo muna yung isipin na trabaho, ha? Kaso nakakahiya eh. Ang dami ko ng utang sa inyo, sir, eh. Mang Elias, ang importante, huwag gumaling kayo, ha? Yun ang uunahin natin, okay? Tara na! Tara na! Tali! Tara na ba kung makita pa tayo? Oh, sige ho, ata. Baka hinahantay na ako kayo ng Mama Tina. Oh, Kanina ko po siya nakita ang patingin-tingin dito eh. Mama Tina nandito? Parang nandun ko siya sa akin doon kanina. Kaya lang, umalis na po yun siguro. Si Emma yun ah. Sabi mo. Ah. Oh, ang daming restaurants. Mamili ka na. Gusto ko doon. Nandito si Emma. Alam mo, hindi talaga titigil yung babae niyan para hanapin si Jordan. Pero tara na, hindi tayo pwede makita nila kasi mamaya magtataka sila ba't anong ginagawa natin dito? Tara na! Hindi tayo makikita. Turuan kaya natin ang leksyon. Sagasaan kaya natin. Ayoko, Athena, ayoko. 
Wala mong sinagasaan si Emma, ikaw ang napahamak. Diba remember, nakunan ka? Ay, naku, makakarama na naman tayo. Wala akong pakilam. Wala namang bata sa tiyan ko eh, kaya walang makukunan. Eh, eh kilala niya yung kotse ko eh. Naalala mo, nung nagkita kami sa columbarium, ayan, yan yung gamit kong kotse. Naku, pag nagkabooking nga, malalaman niya sekreto mo, ikaw rin. Mas makahanap pa niya si Jordan, lalo. Teka lang yung phone ko. Oo, oh, ano sa phone mo? Iwa ko ata. Pinarahan ka lang nun, hindi niya sinunod yung pinapagawa mo. Ema, okay ka lang? Ayos lang, pero ang bilis ng motor na yun, ha? Kala ko masasagasaan ka, eh. Kalo ka. Tara, kumain na nga tayo. Ano ba yan? Ah, hindi pwede yun. O, pwes ako gagawa ng paraan. Sayang yung pera. Ay! Atina! Nandito dito, Atina! Tulungan niyo ako, take ang bulansya! Kuya, tulungan niyo naman ako! Yung kaibigan ko na ulo! May nahulog daw po sa manhole. Ha? Marami na po na biktima ron eh. Wow, wow, wow. Buti na lang pala, hindi tayo napunta doon, no? Oo oh, nga eh. Oh, bes. Ay, thank you, bes. Ganyan kayo tansa pa, oh. Squa, Tina, ano ba yung nangyari sa'yo? Ingatan niyo, kuya! Oh, Jordan! Selma, Selma, ano nangyari? Dito ka na! Ano nangyari? Ayan, nahulog si Atina sa manhole! Ah, sige, ikaw magmanayon ang kotse, ha? Ha? Dali, sali, sandali! Ay, sige! Ay! Eh, pasakay na sana kami ng sasakyan. Kaso, bigla siyang nahulog sa hukay. Teka muna. Ano naman ang ginagawa niyo dito? Sinusundan ba ninyo ako? Ha? Hindi, ah. Bakit naman namin kagawin yun? Sinabi ni Mang Elias, sinusundan mo ako eh. Ha? Eh, baka naman ibang tao yun. Hindi kami yun. Selma, ganito ah. Ayokong selos ang dahilan kung bakit naaksidente si Athena. Ayokong may mangyayaring masama sa kanya. Ayokong mawala siya sa akin, naiintindihan mo. Anak ko ba, Jordan? Don't say that. Alam mo namang malakas yung loob ni Athena, no? Hindi yun mawawala sa yun, kamag-alala. Sarap na po dito, ha? Pero I'm sure, mas masarap yung luto ni Jordan Francisco. Kailan ko kaya matitikman? Diba nga, pinag-usapan na. Kakalimutan na, diba? Sorry na. Ay, nangalang ako. Hello? Hi, Emma. Naistorbo ba kita sa busy mo na schedule? Maui? Alam mo ba, nabalitaan ko lang. Magtatayo pala ng Taste of Milan sa Hotel Chelsea, Batangas. Akalain mo yon? Hindi man lang ako na-inform. Hindi sa akin sinabi ni Leon. Well, hindi ko rin alam na hindi kanya sinabihan. Hindi nga namin ang pag-usapan, di ba? Um, Maui ka... Kalunig ko ako si Maui yun. I'm sure binubwisit ka naman ng babaeng na. Ano pa nga ba, ginagawa na naman atang issue yung binigay sa akin ni Leo na space for Taste of Milan sa Hotel Chelsea sa Batangas. Ay, nako. Bakit pa hindi mawala-wala yung mga halimaw sa paligid mo? Ayan, dyan sa Georgia na ever since ginugulo ka, dagdagan pa ng ate niya, tapos ngayon may mawit pa. Ewan ko ba? Kumain naman lang tayo.
Jordan. Hmm. Selma, wala pang malay si Athena. Oo nga eh. Kinakabahan na nga ako eh. Kaya pinatawag ko na yung doktor. Siguro parating na rin siya. Okay. Athena. Ah, magandang gabi po, Mr. Francisco. Dok, nag-aalala ko ako. Kamusta na ako si Athena? Ah, matindi ang pagkahulog ng pasyente. Nagkaroon siya ng neck fracture and cervical dislocation sa kanyang matinding pagkakabagsak. Pero, Dok, kamusta na ho siya? As of now, stable naman ang pasyente, pero kailangan pa namin siyang obserbahan. Pero, Dok, nagkamalay na ho ba siya? Dok, pwede ko ba siyang gisingin para makausap? Ah, pwede naman. Pero baka kasi ma-irritate ang roots ng nerves niya or yung previous spinal cord. So, kailangan niyang mag-stay pa ng mga siguro mga ilang linggo pa rito sa ospital para mas ma-monitor pa namin ang pasyente. Pero, Dok, Gano'n pa ho siya katagal dito? Hindi ko pa kasi masabi sa ngayon, Mr. Francisco eh. Kailangan niya ho kasi magsuot ng neck collar for some time to prevent or minimize motion in the cervical spine. Emma, I'm sorry ya. Yeah. Doon sa mga sinabi ni Maui sa'yo. Hindi ko kasi alam na hindi mo sinabi sa kanya yung tungkol sa taste of my life. Well, hindi ka naman kailangan magpaalam sa kanya eh. At saka hindi naman niya kailangan malaman kung anong ginagawa ko sa buhay ko. Hindi kaya magkaproblema tayo sa taste of my life dahil kay Maui. Emma, hindi ko kaya mangyari yun. Don't worry about Maui. Talaga matampuhin lang yun, pero nakikinig din sa akin yun. Don't worry, I'll talk to her. Athena! Mahal ko. Mahal ko. Asa? Asa? Oh, wag ka, oh. Mahal ko, wag ka na magsasalita, okay? Nakausap ko ng doktor. May fracture daw yung leeg mo. Kaya huwag ka magsasalita dahil nakaka-apekto yun. Okay? Matagal lang pa dito sa ospital. Matatagal lang ka pa. Naintindihan mo? Pagaling ka muna, ha? Okay. Parang gusto ko doon. Nandito si Ehi. Alam mo, hindi talaga titigil yung babae niya para hanapin si Jordan. Hindi pwede yun. O pwes ako gagawa ng paraan. Sayang yung pera. Ah! Kasalanan to ni ano eh. Kasalanan ni Nino? Ah, uh, kas... Kasalanan to ni... Nung stalker mo eh. Eh kasi naman, sinusundan namin kayo, sinusundan namin din yung stalker mo. Tapos yun, kakabuntot namin, nahulog tuloy si Athena. Hmm. Sabi ko na nga ba eh. Anong sabi mo na nga ba? Jordan... Masyado kang mahal ng kaibigan ko. Kaya yan tuloy nagsiselos. Feeling niya tuloy, ine-expect mo yung stalker mo. Tsaka may usapan kayong magkikita. Ah, yung ba ibig sabihin nito? Ay, iniisip ko naman, masyado, kasi siya, masyado ka kasing praning. Iniisip niya na ito na naman yung babae, kinakausap ko na naman. Naka-accidentic kayo tuloy. Kita mo? Hindi niya dapat ginagawa yun. Hindi niya dapat iniisip yun. Magtiwala kayo sa akin yung sinasabi ko, di ba? Matagal ko na sinasabi sa kanya yun. Magtiwala lang siya sa akin. Wala kasi siya nun eh. Wala ka kasi nun. O ngayon, hindi sana nangyari to kung naniwala kayo at nagtiwala kayo sa akin. Alam mo, dinalaw ko lang si Mang Elias. Yun lang. Kapagkatapos ng aksidente kayo, huwag nyo nang uling gagawin ito, okay? Hindi ako nang gagawin ito, ha? Hindi ako nang bababae. I did not see any woman. Ay naman pala, Atin, eh. Pero kasi naman, Jordan, ikaw rin, eh. Parang ine-entertain mo pa yung mga babaeng lumalapit-lapit sa'yo. Okay. Hindi na. Wala na akong entertain mo. Hindi na makipagita kahit na kanino. Mm, ayan. O, yun naman pala kasi, Atina. Ikaw, masyado kang praning. Yung utak mo, puro kapraningan. Ayan, magka-promise naman si Jordan, di ba, na hindi mo nakakausapin yung stalker mo? Promise. Mm. Wala na ako ibang kakausapin. Ikaw lang ang iintindihin ko, okay? Wala akong kakausapin babae. 
Athena, huwag ka na mag-aalala, okay? Ganito ang gagawin ko. Pag uwi ko galing trabaho, ikaw ka agad ang pupuntaan ko at aalagaan kita rito. At dito ako matutulog sa tabi mo. Okay? Huwag na huwag niyo nang gagawin uli, ha? Na. Ah. Maui, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tungkol saan? Sasabihin mo na naman sa akin bawal sumamaloob ko. Maui, alam ko naman hindi yung pagpatayo ng branch ng hotel sa Batangas ang ikinagagalit mo. It's Emma, right? And her taste of Milan? Maui, for the record, kaya ako kinuha ang Taste of Milan dahil kilala na siya. It's going to help our business, our hotel. Hindi ko ginawa yun para lang, you know, just because she's my girlfriend. I won't do that. And secondly, I just want to remind you, Emma is my girlfriend. Bigyan mo naman siya ng konting respeto. Or at least, tutunan mo na... Saglit lang, hindi ko ba ginagawa yun? I'm trying my best already. What do you want from me? Really? Is that what you're doing? It doesn't seem so. Maui, ayoko lang magka-problema tayo just because ayaw mo kay Emma. Ayun na nga. Na-accidente tuloy si Athena. Eh, busit na busit siya kasi hindi pa tumitigil yung si Emma eh. Grabe naman kasi ang pagkapraning ni Adyang. Baka naman hindi si Emma yung nakita niya. Sko? Pero yung Emma talaga yung nakita namin eh. Siya talaga yun. Kasama pa niya yung floor na yun. Talaga? Eh, baka naman iba yung ipinunta dyan. Kayo naman. Eh, yun na nga rin yung sinasabi ko dito kay Athena. Kaso ayun, napapraning pa rin. Feeling niya na si Jordan yung pinupuntahan niya dito. Kahit pa. Tingnan mo nangyari sa kanya dahil sa kapraningan niya na aksidente siya. Eh, paano ba naman kasi din nga? Eh, ang liit-liit na ng mundo ni Jordan at ni Emma. Eh, paano nga kung bigla talaga silang magkita? Ano eh? O oh, sige, sige na. Nandiyan na si Jordan. Bye-bye. Bye. Manang mana kay Adyang. Mahilig mong bagsak ng telepono, mga buisit. Selma, kamusta na si Athena? Ayan. Nagpapahinga pa rin. Ay, naku. O ito. Dininisan ko to, Ang ginayat ko, linuto ko. Paborito niya to. Ah, talaga? Mm. Thank you for coming. Excuse me. Oh, kamusta pagkain? Okay naman, ha? Floor? Oh, wala pa si nanay tsaka si tatay. Kanina ko pa kinukontak. Wala na. Hindi ko, hindi sumasagot. Ako oh, baka na traffic lang yun sa bayan-bayan. Alam mo naman, mahina sino sa daan, di ba? Naku. Maya may adan natin ngayon. Hindi pwedeng wala sila dito. Pwede ko talaga, bongga tong Hotel Chelsea na to. Siyempre, pati na yung taste of melon mo. <laughs> Thank you naman. Teka lang. Siya lang ako. Bumili ka agad, ha? Oo. Uh -uh. Hi, Emma. Okay. Congratulations on Taste of Milan. Mukhang magiging successful tong cafe mo. Siyempre, tinutulungan ka ng Hotel Chelsea eh. And ni Leon. Di ba siya yung girlfriend ni Leon? Oh, yeah. Ito yung babaeng kinakabaliwan ni Leon ngayon. Yeah. Ooh. Actually, you know naman, diba? Leon is a fantastic businessman. But I don't understand kung bakit ito yung girlfriend niya. She's the cheapest commodity in the market. You know what? He actually didn't have to invest in her that much. He got her for free. Kaya ngayon, ginagamit niya si Leon para ma-promote tong cheap cafe niya. Who? Excuse me. Bakit? May sinabi ba akong hindi totoo? Nagtagumpay na lahat ng plano mo. Aren't you happy na? Thank you sa pagsabay sa akin, ha? 
Walang problema yun. Papunta naman ako ng hospital para dalangin si si Athena. Eh, diba naman yun? Okay lang yun. Ay, ay saka, buti nga ito, nag-close tayo ng maaga eh, para at least may time ako para kay Athena. At lapit na ako maniwala mo yung forever niyan, Boss J, ha? Boss J, Boss J, gawa na itong hotel dito, ha? Nadaan ako ito dati. Ano ba itong hotel na ito? Hotel Chelsea yung nakalagay, Boss. Chelsea? Hmm. Bakit ito yung hotel ni Leon? Excuse me. Hindi ba dapat kayo ngayon? What happened? Ay, hindi ko alam. Basta all of a sudden, nalingat lang ako, bigla na lang may pumasok na ahas sa buhay namin. I forgot. There are a lot of snakes everywhere, you know? Oh? And they don't even hiss anymore. There are actually some who are legless. They have two legs and appear to be human. And then, what's worse is, bigla na lang yan magpipretend na wala daw yung anak niya na biktimang biktima siya. Yung pala, may ibang plano. Oh. So you guys have to be careful kasi baka mabiktima kayo. Alam mo bang mas may nakakatahot pang ahas doon? Fake people. Oh, they're much worse. They're the ones who pretend to be happy, always smiling. But deep inside, they're hurting and jealous over someone else's life. Is that actually a fact? Yes, Maui. And I bet you know them so well. They're the ones who pretend to be your friend who will listen to your problem, but deep inside, they're just listening so that they can feel better about their lives. At yun ang mas nakakatakot, kasi sila yung bigla nalang nanonuklaw patalikod. Magandang Hotel Chelsea. Boss Jay, bagong kalaban yun eh. Kalaban? Iba tayo. Si Emma kasi gusto mag-serve ng lunch and dinner doon sa cafe niya. I need you to train her cooks. Hindi ko na talaga siya dapat iniisip. Dapat iwasan ko na siya. Ewan mo ko ba, nakakalimot na naman ako. Makalabas lang ako dito. Kakarunihin talaga kata Emma. Bayasan ka! 